祥子がここ葉山家に家事手伝いとして住み込んでから2週間が過ぎた。おみだりに覗きにしてはいけないって言ってあるでしょうすみません先生の舞姿があまりお見事なものですからまたお父さんが見えてますよ父が祥子さんには本当に気を使いますのよ少年院帰りの人には優しくしてあげないとカッとして何をされるかわかりませんし主人はどんなつもりで雇ったのか知りませんけどいつ辞めていただいても結構ですのよ私は葉山先生お邪魔いたしておりますお母さんあなたの娘さんはひどい嘘つきですなあの証拠が何かそうでしょう家事手伝いということで雇ったんだが暇さえあれば稽古場の覗き見どうも私に稽古をつけてほしいらしいお願いいたしますどうか手ほどきをこれだ何度言ったらわかるんだね無学は女子供にできるものではないなぜ許されないのですか女にはなぜも何もないしきたりだでも証拠娘がお世話になりましてあのこれはお口に合いますかどうかどうぞ私はもう子供じゃないんですあまりたびたび訪ねてこないでお父さん親バカだよ親バカここはお前にとってはいわば敵地だ私も母さんも夜も心配で心配で眠れなくてな私なら大丈夫お父さん先生の前であまりペコペコしないで私恥ずかしくてお前のためを思えばこそだ葉山さんは学人としては一流だ私はいわば民間の武学愛好家でしかない元気でなまた来るからねお父さんの番ですよあ,ああ変だな今日のお父さん気になるんですか陽子のことはああこう突然に仮出所の話が来てはな陽子は刑務所では模範囚だったそうだそれで特例としての仮出所私は陽子の父親だ身元引き受け人として迎えに行くつもりだが一体陽子に何を言ったらいいかくよくよしても始まりませんよ陽子が出てくるのは明日ですおいそんな手はないぞお前こそ今日は変だ祥子さんが辛い思いをしてるんじゃないかと思うと気になってでも僕は葉山家には波紋同然で顔も出せませんし。先生さん、小谷さんですよ。さあどうぞ。いや、小谷。哲也。俺は決めた。決めたって何を。お前、俺に言ったろ。京子さんと生涯を共にする気があるかって。俺は。京子さんと結婚する。そうか。お前がそういうのを待っていた。今さら俺に断りはいらんそれで京子さんの返事はそれがプロポーズはまだなんだ何て言ったらいいか分かんなくてな何をやってるんだ法廷では雄弁家で鳴らしているお前が勝手が違うよ一生一度の言葉となると先生は奥さんと結婚なさる時何とおっしゃいましたか私忘れたな<笑>私はよく覚えていますわあなたダンスパーティーの帰りにこうおっしゃいました信子さん日本は間もなく独立します僕らも二人で独立した生活をよしなさい三十何年も前の話は<笑>小谷俺はプロポーズの言葉ぐらい簡単なものはないと思う何の工夫もいらない愛情さえあればいいんだからな愛情さえかそうだな
哲也ありがとう。だいぶ手つきも慣れましたね明日はあなたのご両親に上司として挨拶に伺わせていただきます薬が欲しければ幸せそうな顔をするんですよ何のご用です京子さん僕と連れ添ってください<笑><笑>お人前でプロポーズですか僕はまだ駆け出しの弁護士です幸せにして差し上げるとは言い切れませんしかしあなたのためならどんな苦労でもします大谷さんいいんです。返事は今日でなくても。これは。いつもか。貴様ら教区さんにまで覚醒剤を。そんなものやっていません。じゃ、これはなんだ。やっていません。警察に訴えている。いいんですか。愛する京子さんまで豚箱に入ることになっても。この物語は「不良少女と呼ばれて」の原作者で現在民間部学会で活躍されている原翔子さんがかつて青春時代に飛行に走りそして立ち直った貴重な体験をドラマ化したものである。待ちなさい君が演じようとしているのは何だ漫才学です私には踊りとしか見えん君は実際以上に自分を立派に見せようとしている身を張れば舞の品格は落ちる下手でもいい未熟でもいい立派に見せようとする前にまず己の心に正直であることだそれが舞の鉄則だはい立派であるよりも正直であるとその言葉は証拠の心に深く染み入ったよしもう一度はい何事
事だ追っ払ってきなさいはい達也さんほら出てきたでしょどうもありがとういや祥子さん少し痩せましたねいいえ仕事はちっとも苦には辛いのは何年辛抱しても部学を教えていただける望みがないことです私師匠の会に戻って哲也さんに習った方がいいと思うんですいやそれはダメです僕の指導だとどうしても君に甘くなってしまう粘って粘って先生を動かすんです祥子さん部学をきちんと身につけるまでどんな辛いことがあっても葉山家にとどまるそう僕に約束してくださいはいすみませんでした弱音を吐いたりしてあれねえ哲也さんあれ小谷先生じゃない小谷大谷大谷哲也大谷どうしたんだ京子さんが京子さんが京子さんがどうかしたのかあの人が覚醒剤の覚醒剤信じられんかもしれんが本当だ京子さんは境に無理やり忌まわしい薬の味を覚えさせられたに違いないんだ境その男でしたら京子さんと一緒に昼過ぎに挨拶に来るはずです何よし葉山さんに何もかも話してよし大谷覚醒剤のことなど絶対先生ご夫婦に話しちゃいかんショックが大きすぎるじゃあこのまま放っとくというのか大谷酒井がどんな悪党かはそれはもう先生に話しただろう先生を信じるんだ子さん君も覚醒剤のことだけは先生ご夫婦の耳にははい黙っていますテツヤさんは葉山家には出入り差し止めの人なんですよそれは手つけがましくうちの近所で合いびきするなんて祥子さんテツヤさんと二度と会ったりしたらここをやめてもらいますからね奥様そうなればもう部学は習いませんわね<音声>お母さんよく帰ってきてくれたわねさあ、上がってどうぞお上がりくださいお邪魔します<笑>さあ、今日ご早く<笑>京子さん、あの子は一度見た顔だな曽我塩子さんですああ相模悪流会会長だったとかいう先生本日お伺いいたしましたのは私の真実の姿を知っていただきたいからですおお真実とは私は今でこそ社長と立てられておりますが8年も少年刑務所で過ごした男です私も生まれた時から不良だったわけでは私の父は貿易会社を営んでおりましたが私が七つの時に他人の借金の保証人になったばかりに自殺いたしましたそれからですうちが貧乏のどん底に叩き込まれたのはわずか十円の卵一つさえ買えない生活でした盗みを覚えたのも近くの鶏小屋からたった一つの卵を取ってすすったのが初めでしたそれからは恐喝障害悪いことは大抵いたしました
しかしある時気がついたんですこれではいけない私は父の志を継いで貿易の会社を復活させるべきではないかとそして始めたのが現在の会社ですお嬢さんはその私の秘書としてこの上なく尽くしてくださっていますなんとお礼をしてよいのか芸術家肌の先生はこの男の巧みな口車に騙されていらっしゃるでも私は私に何ができるのかしらいやよく素直に打ち明けてくださいました立派であるより正直であれあなたは私の心情にぴったりの方だありがとうございます少年院での娘さんをこだわりもなく雇っておられる先生ならきっと私のこともご理解いただけると思っておりましたじゃあ京子は毎日楽しく働いているんですね。ええ、社長さんはとても優しくしてくださいますし。では何も心配することはない。酒井さん、何もおもてなしはできませんが、珍しい武学の面とか衣装があります。ご覧になりますか。あ、ぜひお願いいたします。ではどうぞこちらへ。どうぞ。恐ろしい薬はやめてください大谷さんも哲也さんも心配しています私も何度もやめようとしましたでもでも京子さんは意志の強い方ですやめようと思えばやめられないわけがこのままでは一生酒井の飼い殺しに。おせっかいをしな酒井さんさっきの身の上話はでたらめねああ日本人は涙に弱いからな俺の親父はまだピンピンしてるよコツコツ働くだけが取り柄の子役人さコツコツ働いたところでどうせ人間60でポンコツ70でボケて甲骨80で骸骨だそれなら若いうちに悪の花をパッと咲かした方がましさあんたのような悪は初めて会うね俺も自分の悪さにはゾッとするよ俺の心の面はこの面のようにおぞましいしかし自分で自分が怖いぐらいの悪党にならない限りこの世はのし上がれん悪流会の頃のお前もひたすら自分を怖いものにしようとしていたはずだどうだ俺の片腕にならないか家事の手伝いより授業の手伝いの方が面白いぞこれが返事か酒井さん京子何してるのはいすぐ参りますさあ行きましょう翔子さん大谷さんに会ったら伝えてください私のことは諦めてくださいと京子さん一段落ですねまだ明日がある明日は京子さんが出た女子大の同窓会だ友達は上流階級のお嬢さんばかり紹介してくれます嫌です私の友達まで利用しないでください無駄な口答えをおいしなさいあなたは薬の力に負けてどうせ私の言うことを聞くんだ行きたくとも行けないんですよ。大谷が京子さんのことで苦しんでて、目を離せない状態なんです。ああ、ま出迎えは私たち二人でいいじゃないか。いや私は心を込めて陽子に昔の罪を詫びるつもりだ。私もです。でも許してくれるでしょうか陽子は。あなた陽子は？いや
陽子は2時間も前に出所したそうだ亜希子さんという友人が身元引き受け人として迎えに来てくれたらしい私たちにはこれを読んでくれたことだ行く先が書いてあるんですよ陽子はまだ私たちを許してはねえこれからどうする親不孝取りでもぶらつくそれとも中華街<笑>まだ何をする気も起きないよ独房から出てくると空ってこんなに大きかったのかって思うよこの空もうすっかり秋の色だね何が秋の色だねえだよこれからどうするのか決めてよ復讐するんだったら復讐する旅に出るんだったら旅に出る私はねあんたの行くところだったらもうどこだってついてこうと思うまあトイレトイレは別だけどね<笑>どうしちゃったの本当にマーコーただの刑務所ボケさ何しに来やがった祥子が少年院を出た時には盛大な迎えがあったぜ元白百合組組長さんの出迎えがヘドロ臭い潮風と決して美貌とは言えない女一匹だけじゃわびしすぎらな私は美貌だよ出所は行ってみりゃ出船だ昨日に別れを告げて明日にてめえを叩き出すには出船の儀式がいるぜだからこうすんなよ。さあ、あんたもやってみな。元気を出す元気もないのかだがなシャバは刑務所ほど楽じゃないぞ誰も飯を食わせちゃくれねえからな仕事が欲しけりゃ俺の後についてきな<笑>あいつについてってみるかえっ<笑>俺もできるだけのことはやったよ警察に訴えても見たたとえ京子さんが捕まっても中毒なら病院で治せるその方がいいと判断したからだところがああ、さかいねまあ、奴が覚醒剤と関わりを持ってる疑いは濃厚だねじゃあなぜ逮捕しないんですかいやまだ内定中ですしねそれに人権問題もあって手続きが面倒なんですよまあ、我々に任せてみてくださいもう二三ヶ月後にはまあなんとか経営もできるでしょうそんなに待てるか京子さんはボロボロに咲いてしまうじっとしていられなくてな俺は最近の酒井の病状を洗ってみたこれだ奴は昔と違って知能犯罪ばかり十数件も重ねている結婚詐欺手形のパクイナウで告訴されてはいるんだが奴は法律の抜け穴を利用していずれも証拠不十分で不起訴に持ち込んでいるんだところが葉山さんはすっかり酒井を信用して俺の話には耳も傾けてくださらんその書類を読むには時間もかかる意気承認と話をしてみてくれ意気承認あ
の人だ。お前をここまで引っ張ってきたのは、あの人に会ってもらうためだ。あの、おばさん。私二十四よ。覚醒剤にやられて老けちゃってねこれでも3年前までは医者のお嬢さんだったのよ電車の中で酒井に声かけられて恋をしたのが運の尽きね薬の味を覚えさせられて何もかも巻き上げられてかわいそうにさっきあんたたちが話してた京子さんって人もいずれは私のこの姿よ小谷何としても京子さんを救おう哲也行ってくれるのかいや俺は京子さんと顔合わせられる立場じゃない葉山先生に働きかけるよ京子さんも二親が家へ帰れといえばきっと帰るはずだ大して稽古も見ていないはずだが。あなた。哲也さんがお見えになりました。哲也君が。会いたくない。これが先生のお言葉です。待ってください。急用なんです。酒井という男について、ぜひお話したいことが。お帰りください。もし会っていただけないのでしたらせめてこれだけは読んでいただきたいんですこれは酒井という男についての資料ですもしどうすりゃいいんだよ翔子さんに頼もう翔子さんに頼んで先生に渡してもらうんだ翔子さん翔子さん翔子さん、哲也さんと二度と会ったりしたらここをやめてもらえますからね翔子さん使いんでも出てるらしいなやむをえんこれは残しておこう許してください。こんなデモを信用なさるんですかあ、いえ、そういうわけでは疑えばこそ、私にこれをお見せになったあの、どうぞお気になさらないでくださいデマは気になどこれを持ってきた来てたよという男は部学会を追放中だそうですね多分その恨みを根に持ってデマをでっち上げたんですよそう、それに違いありませんわ酒井さん、嫌な話はこれくらいにして今日こうちょっとお借りしてもよろしいかしらお母様、何のこと？い,いえねさっき見たらとっても素敵なブラウスがあったのよ同窓会に来ていくのにちょうどいいんじゃないかと思ってどうぞどうぞ私は待ってるんですさあ京子京子いいどうぞねえこっちの方が似合うんじゃないねこれをええちょっとこの間夏風邪をひいた時にお医者様が風邪ぐらいでこんなに注射の跡がやめて
なたまさか。ねえどういうことなの？わけを話してちょうだいね。連れて帰りますわ。わけはお話しするまでもないでしょう。さあ、京子。待ちな。間違ってんだよ。奥さん、私の知り合いには週刊誌の編集長も何人もいる。付き合うんだら喜ぶんですよ。特に文学の名門のご令嬢が覚醒剤中毒だというのをね。それで逆に金を脅し取られて帰ってきたというのかあなた酒井さんはまるで見かけとは違う怖い人で<音声>あなた警察にお願いしましょうやめなさいやめんかなぜなぜですの考えてもみなさい娘が覚醒剤中毒だということが公になれば私は総務府に辞表を提出せねばならんそうなれば葉山家が伝えてきた武学の伝統は終わりだでもこのままでは京子はあれのことは諦めなさい何としても葉山家を守らなければならんのだお願いですかけさせてくださいまだわからん先生明日は外国からのお客様の前で回ればならん稽古の仕上げをしてくる大丈夫ですか奥様祥子さんあなたも不良だったのなら覚醒剤の世界に詳しいでしょう私それだけには手を出したことはありませんそんなはずないでしょうその道の顔役の人でも知っているならその人に話して京子を戻せるようにしてほしいのねお願い私本当に何も知らないんです。丸菱の土師だと申します丸菱銀行というと泉忠夫さんでいらっしゃる専務をご存知で<笑>いやこれはどうも<笑>おい大谷大谷どうしたんだ<笑>しっかりしろ哲也もう京子さんを救えるのはお前しかいない京子さんは心の底ではまだお前はしているあの人は恐ろしい薬の力から引き戻せるのはお前の愛情しかないんだ翔子さんと別れてくれ大谷そのことをすれば京子さんは酒井などから離れて戻ってくるだが哲一生の頼みだ大谷頼む,頼む翔子さんだけは裏切れん頼む。できないというのか。もう
頼んだ五代ちょっと待ってお前これで世界を殺す気なのか弁護士とはのものだ何を血迷ってたもんだろうなだがな盛りに対抗するにはこれしか手段がないんだ大谷バカのことをするな何を考えてるんだ大谷よせ大谷悪いけどこうでもしないと思いとどまりそうにないもんね今日こそ途端に俺が連れ戻してくれ。お願いいたします。何？私にも一緒に京子を連れ戻しに行けというのか。はい。先生が帰れとおっしゃれば京子さんもきっとお願いいたします。言ったはずだ。早間家を守るためには覚醒剤の味などを覚えた娘と関わるわけにはいかん。私は稽古がある。行きなさい。何をするんだ。私、父のことを思い出したんです。父は、私がここに勤めに上がっただけで、心配しておろおろしています。でも、子供のためなら、なりふりなど構っていられない。たとえ、だらしがないと言われても、どんなことでもする。それが親だって思うんです。先生も本当は京子さんが可愛いはずですなのに京子さんを見捨てると立派であるより正直であるそういつもおっしゃってるお言葉を先生は自分で裏切っておられます君はまだ武学のいや芸の厳しさを知らんのだ何かを犠牲にしないで芸の道を極めた芸術家はおらんこんなところやめさせていただきます何実の娘さんさえ犠牲にする武学ってそんなものなら先生に習う気もなくなりました京子さんは私一人でもきっと挨拶していませんでしたねロイヤル貿易の酒井ですああ何をするんですか失礼ほんの冗談です代わりに僕の名刺も破いてくださいあなたが久喜さん酒井さんの会社はどんなものを扱っていらっしゃるんですか主にアクセサリーですブローチとかスカーフとか帽子とか覚醒剤も扱ってるよさかいさんしばらくねどなたでしたかなあんまりいろんな女を愛しすぎると誰が誰だかわからなくなるのも無理はないけどあなたの初用よ何のことだかおとぼけ上手も昔のまんまね皆さんこの男は女性には優しいしユーモアはあるし会社の社長さんだしどこからどう見たって立派な紳士ですだけどそれは見せかけだけ皆さん皆さんはお金持ちだけどそれなりにイライラが終わりでしょこの男はそれにつけ込んでさりげなく覚醒剤を進めますそりゃあ
気分がすっきりしますよ一回だけなら大丈夫試しにやってみませんか<笑>だけど一回やったらもうおしまい財産をみんな吸い上げられて私のようになってしまいますよだから絶対信用してはダメだらめもいい加減にしたまえ何をしてるんだこの女は頭がどうかしてるんだ早くつまみ出したまえはいはいさあさあで何すんのよ話してよ話せたまえよ若いさんあんたの恨みはね三年見つけ狙いで食べたってまだ足りないよあんたのせいで父さんも母さんも首吊って死んだんだその金で会社なんか作りやがってさん彼女の言ったことは本当ですこの酒井という人は今日も京子さんを利用して皆さんに近づくきっかけをつかむためにここへ来たんですだから僕は京子さんを迎えに来ました<笑><笑>何がおかしいこれが笑わずに皆さんこの久喜哲也という男は京子さんと正式に婚約までしておきながら京子さんを捨てて他の女を愛した男だと私は聞いています違うなら違うと言ってみたまえ彼はいまだに京子さんに未練があるらしくここに嫌がらせに来たおそらくそれが事実です皆さんこの卑劣な男や先ほどの見苦しい女の言ったことと私の言うこととどちらを信用なさいますか私も人間ですあんな無礼なこと言われては気分が悪くなりましてね皆さんはどうぞ最後まで楽しんでくださいでは。京子さん。京子さん。京子さん。そんな奴と一緒にいたら破滅するだけです。さあ、帰るんです。京子さん。待ちなさい。薬が切れたらまた死ぬほど苦しみますよ。京子さん何をしてるんです勇気を出しなさい徹夜さん徹その時祥子の胸には嫉妬の感情はなかったたとえ自分の恋が実らなくとも京子を助けたいその真心だけがあったさあ行きましょうおっと考えすぎると大抵は間違うからね敵とは戦うぶちのめす私のやり方はそれだけさ翔子さんここは僕に任せろ君は京子さんを連れて逃げるんだ哲也さんさあ早くいいから早く
必死に逃げる京子と祥子の前に立ちふさがる男たちは敵それとも味方神ならぬみの祥子は知る由もなかった。